ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡെങ്കറി ഡ്രസ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സൈസിലുള്ള ഡെങ്കറി ഡ്രസ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈസിയായി തോന്നിയ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ട് പീസുകളാണ് ഞാനിത് ഫ്രോക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാനിവിടെ മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അമ്പർലാക്കാട്ട് മോഡലിലുള്ള ഡങ്കറി ഡ്രസ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഡങ്കറി ഡ്രസ്സ് വേറെയും മോഡലുകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ മുഗൾ പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇതുപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചത് നാലിഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൈ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പത്തിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ തയ്യൽ തൊമ്പൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇനി ചെസ്റ്റ് ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യൽ തൊമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തൊമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യണം സൈഡിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള തുണി ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കൈയുടെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തൊമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കൈയുടെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൈയുടെ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നാലിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നാലിഞ്ച് ബാക്കിലേക്ക് നാലഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ചായി പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വേണം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൈയുടെ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടാണ് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സ്കേർട്ട് പാട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഇതിൻ്റെ വീതിയും നീളവും എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നീളം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് വീതി മുപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ തുണിയെ കറക്റ്റായിട്ട് നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുഗൾ പാട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സെയിം അളവ് തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുഗൾ പാട്ടിലെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ വിട്ടിട്ട് വേണം താഴത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് താഴത്തെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും വരുന്നില്ല ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എനിക്കിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ടായിട്ട് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വീതി കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക 
ഇവിടെ അഞ്ചേകാൽ ഇഞ്ചാണ് വീതി വരുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ വേസ്റ്റ് സൈഡിൽ വീതി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം വീതി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ തയ്യൽ തൊമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടാപ്പ് ഇതുപോലെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കേർട്ട് പാട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ പാട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു പീസും കൂടി വേണം അത് ക്രോസ് പീസ് ആയാലും സ്ട്രേറ്റ് പീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ കയ്യാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുണി ഇതുപോലെ നല്ല വശങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരത്തക്ക വിധം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ ഈ സൈഡൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കൈയുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഞാനിവിടെ ബോഡി പാട്ടിൽ ഈ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാനിവിടെ നെക്കിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിലേക്കും രണ്ടിഞ്ച് ഈ സൈഡിലേക്കും രണ്ടിഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നെക്കിൻ്റെ വീതി നാലിഞ്ച് വരത്തക്ക വിധമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വശത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള കൈ എടുക്കാം ഈ കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈയുടെ നല്ല വശം ഈ പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീസിനെ ഇതുപോലെ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ചീത്ത വശത്ത് കൂടിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പീസിനെ ഉൾവശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കയ്യിലേക്ക് ബാക്ക് പീസും കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കിൻ്റെ വീതി ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നല്ല വശത്തേക്ക് നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ പീസ് വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം
ഈ ചെറിയ പീസിനെ ഫ്രണ്ടിൽ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ട് എടുക്കാം സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം മുകൾ പാട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരയുടെ അവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡാണ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം ഞാനിവിടെ കാലിഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഡങ്കറി ഡ്രസ്സിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ Thank you for watching.